万叶班尼特双重下岗，一个人干两个人的事儿。新一代的六星战神实锤了。与其说夏威雷是个超赛拐，不如说他是火雷角色的拯救者。都以为四点三纳维亚给的惊喜已经够多了，哪成想真正的重头戏竟然是一个四星角色夏沃雷啊！不，我愿意称他为真正的六星战神。这是提前备战纳塔了，相信在活动剧情中大家都已经试用过了，所以我们长话短说，直接聊重点。夏威雷不光自己能做个速切负 C 伤害很足以外，这还直接给了你一个万叶加半个班尼特的数值，简直就是离谱。然后还能回血，你敢信吗？六命直接给百分之六十的火雷双增伤，天赋又给了百分之四十的火雷双减抗，你以为这就完了？另一个天赋只要四万血，再送你火雷角色全队百分之四十的攻击力，他甚至还有持续十二秒的奶。完了呢，他还是一启动大招就是个白送的伤。伤害大招的倍率呢也是相当的可观，切出来直接 Q 一甩一波伤害就可以去后台躺着了。这玩意让我不禁陷入了沉思，他真的是四星吗？总结一下夏沃雷能干啥？他集增伤、减抗、抬攻、奶，还有输出为一体。你非要说缺点，就是超载会炸怪，面对群怪环境也无法拒怪，可能会略显逊色。但是看看现在的深渊，上下半总给你留了个 BOSS 单间环境吧。就算不是大体型怪，他也炸不飞，你怕啥？直接把雷九万班万叶下了，换成雷九下班，还白送了你一个双火共鸣，伤害原地爆炸，也不用考虑什么染色扩散，贼省心。雷神挂个 E， 班尼特拍一下就触发超载了，下沃雷射一枪直接就能开始输出了。我感觉胡桃、克晴、萧公可能都会有全新的就业空间了。这样的下半真的没有理由不去抽雷神和萧公了，实在是太可怕了。新一代的六星战神，这。就是封单吗？虽然他锁了配对，可如果后续的仆人克洛林德又恰好是霍雷角色，细思极恐啊，兄弟们！关注老李不迷路，我们下期再见，拜拜。